Hi everyone. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. 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 Good Good morning. 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 And uh, in the session, let us specifically it's all about the most crucial topic in the paper AA, that's the area of substantive procedures. Substantive procedures in the area, we will start the area. We will start the area of the AA, we will start the area of substantive procedures. And at the same time, we will start the area of substantive procedures. So, these substantive procedures in the area, we will start the area of substantive procedures. In addition to that, a substantive in the area prepare in the same tangulum, number of the article consider the anatomy because particular article or three can or in it's very difficult when it comes to the area of substantive procedures. Over the name above all, is substantive procedures in the party to prepare you either long or anything. Nearly substantive procedures examine the same item. There are several things to consider. So, you can like for Salam discuss the end item or a few number of patients before our revision classes on the GN made it on your session. Condom the same. So literally, your session, we reward questions at a chain in Dawilla. Make a concept to Manslava made it locations at a number, if it is a chain in Dawa. If in a for me, any number twenty third to start in the revision classes, number the name is the locations in Jane and Dow. And revision classes like in substantives in the area, we know the number of pressure pain on Dow. So if in number literally, we are going to start with the area, substantive procedures from the very beginning. Either substantive procedures in a course of already participated in Dow. Peshe, number of base on the substantive procedures in the set up. In the thing of Padiza, our knowledge in America, we will build something and we will try to incorporate it to our exams. In an area number of substantives in area, CM Bona. Okay. Above Ipo for the time being, fund Padiza areas roll and knowledge in love the pressure Pia and other number of Purimish CM Bona. Fine. So basically, in the Makla substantive procedures, what do you mean by substantive procedures? Almost a lot of classes are cut in the analog. So, in the substantive procedures and what do you mean by substantive procedures? Eleven on mutated respond either. And then substantive procedures or another. Assertion level of misstatements. Okay. Assertion level of mistakes and we can the substantive procedures. Okay, fine. Pinna. On the word in depth that we're going to the parameter with pure meaning at assertion of a code. And the parameter. An action statement. Sufficient and appropriate audit evidence obtained. I mean, it's the number of procedures and substantive procedures. Okay, good. Where are the parameters? Financial statements are lighter than the L aspects and correct. Financial statements are lighter than the L aspects and correct. I think financial statements are the mistake on doing our area. I don't know substantive procedures. It's even the way. Above it, I love substantive procedures. We need to know what I am better than the definition out of which eight to. Pure definition in the world, I think already Adime Parana than a assertion level of mistakes on the end of the country. Come in data and the substantive procedures perform. Okay, I'll let you know the simplify the engine number for a new financial statements that the mistake on the end of the area made it on a number in the end of the substantive procedures perform. So we will just do one thing. Number copy assertion and down in the local area, but the no no body pressure PM and it will make our journey easy. Assertions and down the man's lucky kind of substantive procedures in the clear meaning of the good and the hour because ultimately number substantive procedures in the purpose of data number assertion that the mistake on the end of the year made it on so well what do you mean by assertion and the class session or another claim and representation made payment representation made by the management okay claims and representations made by the management fine pinna what else Management and the in the financial statements prepare in some ether, pilot at the Wadangal Raisi. In a little number of what is it? Angane, I will raise in the cardinal and the canoe, I need an assertion. 
സോ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനാണ് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എന്റെ കൂടുതൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ മാനേജ്മെന്റും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവരായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ക്ലെയിമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക അസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു എന്താ മക്കളെ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ആർ ദ എലമെന്റ് ദാർ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ വരിക ഇൻകം വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവും എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിളിക്കുക ആൻഡ് വോട്ട് മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് എന്തായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പറഞ്ഞാല് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലൈബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി വിൽ ഓൾസോ കം അണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് അപ്പൊ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാല് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പറഞ്ഞ എന്തായി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയി അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള അസേഷൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസ് മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഇൻകം ആയിട്ടും എക്സ്പെൻസുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെന്റ് പല തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസ് റേസ് ചെയ്യും ആ ക്ലെയിംസ് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒക്കുറൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒക്കുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഒക്കുറൻസ് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ലൈക് ദിസ് കമ്പനി ഒരു എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചു അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് കമ്പനി റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോർ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒക്കുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്തായിരിക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്തായിരുന്നു ഒക്കുറൻസ് വഴി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻകർ ഈ എക്സ്പെൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എൻഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒക്കുറൻസ് അതായത് ഒക്കുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് യൂവൻസും എല്ലാം ശരിക്കും ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റു ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഒക്കർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇനി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വഴി അവർ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവർ എന്ത് എക്സാക്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പറയാണ് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സും എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നായിരിക്കും അവർ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വഴി ക്ലെയിം ചെയ്യുക ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മക്കളെ വോട്ട് മീൻ ബൈ ആക്യുറസി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന തന്നെയാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ് നമുക്കിപ്പം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ്
പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസന്റേഷൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു അസേഷൻസ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഈ അസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമുകൾ റേസ് ചെയ്യും അവർ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലെയിമുകൾ റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലെയിമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക അസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് അത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്രോളിന്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യുക ശരിക്കും ഈ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വാങ്ങിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് നേരത്തെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ആക്യുറസി കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഹെഡിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ്ലി ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ ലിറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പനി റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഓരോ ക്ലെയിംസും കറക്റ്റ് ആവണം ശരിയല്ല മക്കളെ കമ്പനി റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഓരോ ക്ലെയിംസും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തും കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സും ഇല്ലാതിരിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇനി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസ് ആണോ റേസ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഓരോ ക്ലെയിംസും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റർ ആയി എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയും ക്ലെയിമുകൾ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവർ ഈ റേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്ലെയിംസ് ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യമേ കമ്പനി ചെന്നു കമ്പനി ചെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്പെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഒരു എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് നമ്മൾ കമ്പനി എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ശരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കമ്പനി പറഞ്ഞാൽ അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ മക്കളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വോട്ട് വി കൻ ഡു ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ കമ്പനി എന്താണെങ്കിലും ഈ പെട്രോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ കമ്പനി ഈ ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പെട്രോൾ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് ഈ പെട്രോൾ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ജി ആർ എൻ നോക്കി ഈ കമ്പനി പെട്രോൾ വാങ്ങിച്ച് സെൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി ആർ എൻ നോക്കി ജി ആർ എൻ നോക്കിയപ്പോഴും എന്തുണ്ട് അവിടെ ജി ആർ എൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവോയ്സ് എടുത്തു ഇൻവോയ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കി ശരിക്കും ഇത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇവർ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ക്ലിയർ ആയി ഒക്കറൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കറൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ശരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് സോ എൻഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അതായത് ഈ പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ
സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ സെയിം ഇൻവോയ്സ് എടുക്കുക ഈ ഇൻവോയ്സ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഇൻവോയ്സിന്റെയും മേലെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ പോരെ അതെ അപ്പൊ ഇൻവോയ്സിന്റെ അകത്തെ ഡേറ്റ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കി ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് പ്രശ്നം ഇല്ല കട്ട് ഓഫും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്കറിയണം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് വി വിൽ ടേക്ക് ദ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിന് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയി പ്രസന്റേഷൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എമൗണ്ട് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഈ ഫ്യൂൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന്റെ അത് കാണിക്കേണ്ട ഫ്യൂൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഹെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റേഷനും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു കുറെ ക്ലെയിമുകൾ റേസ് ചെയ്തു അവരുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒക്കുറൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നസ് കറക്റ്റ് ആണ് ആക്യുറസി കറക്റ്റ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്തു കമ്പനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്തു കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്ത് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ റേസ് ചെയ്ത ഓരോ അസേഷൻസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ലിറ്ററലി മീൻസ് ആർ വി ഹാവ് ടെസ്റ്റഡ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ അസേഷൻ ലെവൽ അസേഷൻ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എക്സ്പെൻസ് പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിറ്ററലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ക്ലിയർ ആയി മക്കൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് അസേഷൻസ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇൻകവും എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര അസേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻകം എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യുന്ന അസേഷൻ ഒക്കുറൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ അസേഷൻസ് ഫോർ ദ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ഇതേപോലെ തന്നെ അസെറ്റ്സുമായിട്ടും ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തും കമ്പനി പലതരത്തിലുള്ള അസേഷൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എഗെയിൻ അപ്പൊ ഈ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റിയും ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസ് ആണ് ഇവർ റേസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പനി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് വെഹിക്കിൾ കമ്പനി പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് മൊത്തം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് എൻഷോർ ചെയ്യണം സോറി നമ്മൾ എൻഷോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർ റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിമുകൾ പറയാം അവർ പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെഹിക്കിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിൾ ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ കമ്പനി പറയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ വെഹിക്കിളിന് വേണേൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അവർ പറയാണ് നമുക്ക്
sheet to floor exactly sheet to floor nu vilikkum okay this is sheet sheet to floor sheet to floor nu archa nammal itre ullu parayunnu adayathu idana company ude records ee company ude records nagathu company ku endakke pp undo nanu ezhuthi vechukana endakke assets undo nanu company ude ezhuthi vechukana nammal oru kaaryam cheyidha madhi ee books nagathu endakke assets aanu undo nanu ezhuthi vechukana adu serikkum physically avade undo ennalla kaaryam nammal endiya poi nokkiya madhi so we will be having a floor sorry sheet to floor set adathu books il ezhuthiyekkana ellam existing aano nanu nammal nokkunnu fine nammal nokki assets ellam existing aanu prashna onnum illa next rights and obligation rights and obligation nu parna endanu കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ അസറ്റ്സിന്റെ മേലെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ അസറ്റിന്റെ മേലെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ ആണ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിന്റെ മേലെ കമ്പനിക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണുള്ളത് അതായത് ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണുള്ളത് അത് നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി നോക്കുന്നുണ്ടാവുക രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ടൈറ്റിൽ ഡീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കോമൺ ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി വെഹിക്കിളിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് ആണോ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വെഹിക്കിളും ഇവർക്കുള്ളത് എല്ലാം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്ലോർ ടു ഷീറ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ആദ്യമേ നോക്കുക ഫിസിക്കലി എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പത്ത് വണ്ടി ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കണം ഇതിനകത്ത് എത്രയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്ത് വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്സിൽ എട്ടെണ്ണെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നോക്കുക ഫിസിക്കലി ഇരിക്കുന്നത് ബുക്സിൽ റെക്കോർഡഡ് ആണോ എന്നായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അത് നോക്കുക നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സിസ്റ്റൻസും കംപ്ലീറ്റ്നെസും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് എക്സിസ്റ്റൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് രജിസ്റ്റർഡ് അകത്തുള്ള അസെറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ബുക്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ അകത്തുള്ള അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ അസെറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് രജിസ്റ്റർ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് മനസ്സിലായ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പറയാണ് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം നമുക്ക് അറിയാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസിനെ കുറിച്ചും എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൺഫേം ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ബുക്സ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാലുവേഷൻ ആക്യുറസി ആൻഡ് അലൊക്കേഷൻ അവർ പറയും നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രിസേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ്ലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ ചെല്ലുക എങ്ങനെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്യുറസി എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡിപ്രിസിയേഷൻ അവർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്യുറസി എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സിമ്പിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദിസ് ഐറ്റം ഈസ് പ്രോപ്പർലി ബീങ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള കാര്യം
claims and representations made by the management in relation to the various elements of financial statements and assertions for the class of transaction either care no and then mute it assertions for the class of transactions complete occurrence completeness accuracy cut off cut off so guess and presentation then assertions for the account balances either care ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ ലിറ്ററലി സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് Assertions test it, we have substantive procedures and all, sorry, we have financial statements and all mistakes. So, we have substantive procedures. I hope you got an overall base about the substantives. This is one thing I want to say. Substantive procedures in the area. This is one thing I want to say. Substantive procedures in the area. What are the questions that you have to ask for the exam? What are the questions that you have to ask for the exam? നമുക്ക് ഫോർ ദി ടൈം ബിങ് ഈ ടോട്ടൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം വി വിൽ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ത്രീ കാറ്റഗറി ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ബേസിക്കലി ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളോട് സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ആയിട്ട് തിരിക്കാം എം സി ക്യൂസിനും സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടായിരിക്കും സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവുക അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ സിനാരിയോക്ക് അകത്ത് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കും വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ടു എൻഷ്യൂർ ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് Allowing to ensure the valuation of the inventory. If you have a requirement in your own capital letter, you have to ask what assertion you have to ask. So, in case you have a question that you have to ask the assertion specific, you have to ask that assertion to prove 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 that you won't be able to score any marks for that. That is the first category. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റിന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡേഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാൻ നീഡ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എബോ മെൻഷൻ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ സിനാരിയോക്ക് അകത്ത് നിങ്ങളോട് കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നടന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരിക ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദി ജനറൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ ജനറൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങളോട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡേഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാൻ നീറ്റ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ആൻഡ് അതിനെ ബേസിക്കൽ സിനാരിയോക്ക് അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഒരു ജനറൽ കേസ് സിനാരിയോ മാത്രമായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സബ്സ്റ്റാൻഡേവ് എന്താണോ അത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം അതാണ് ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മിക്ക കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ചോദിച്ചാലും സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം ജനറൽ പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ജനറൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ജനറൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ആൻഡ് ഫൈനലി എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ലിറ്ററലി എം സി ക്യൂസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചും പറഞ്ഞ രീതി തന്നെ നിങ്ങളോട് സിനാരിയോ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സിനാരിയോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള
ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി എല്ലാവരും നമ്മളോട് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യൂഷ്വലി ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണോ പോയി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം പ്ലസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടാവണം പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പറയണം ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻക്വയർ ഇൻസ്പെക്ട് ഒബ്സേർവ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് റീ പെർഫോം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എഴുതണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം റീകാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഷ്യൂർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഡീവിന്റെ അകത്ത് വൺ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതണം ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് എഴുതണം എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുന്നുണ്ടാവണം യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ പറയും പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയില്ല യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ കിട്ടും കിട്ടിയാലും പക്ഷെ മാക്സിമം ഹാഫ് മാർക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓർ നോ മാർക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ചെയ്തതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണോ ആ പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് ആ പ്രൊസീജിയറിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ആ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം സോ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എഗ്രി അനലൈസ് അസേർട്ടൈൻ അസസ് കമ്പയർ കൺസിഡർ എൻക്വയർ എൻഷ്യൂർ എക്സാമിൻ ഇൻസ്പെക്ട് ഒബ്സേർവ് ഒപ്റ്റൈൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ് റീകൺസൈൽ റീപെർഫോം റിവ്യൂ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് വെരിഫൈ വൗച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ടേംസ് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് വീണ്ടും 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 ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരിടത്ത് റിക്വസ്റ്റ് വിത്ത് സോറി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറയണം എൻക്വയർ ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അൺപ്രൊഫഷണൽ വേർഡിങ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതായത് റീഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പകരം റി
ഏത് എലമെന്റ് ആണ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതൊരു പി ആൻഡ് എല്ലിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം ആണോ അതോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം ആണോ നോക്കുക പി ആൻഡ് എല്ലിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ അകത്തുള്ള അസേഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഐറ്റം ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ അസേഷൻസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം പി ആൻഡ് എൽ എലമെന്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ അസേഷൻസ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ അസേഷൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് നീറ്റ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആലോചിക്കുക ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആൻഡ് എന്റെ അത് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അത് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണോ എവിടെ വരുന്ന എലമെന്റ് മക്കളെ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റ് അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ അസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആക്യുറേസി വാലുവേഷൻ അലോക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്ത് സ്ഥിതിക്കുന്നുണ്ടാവണം ഏതാണോ അസേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ അസേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് അവിടെ പോകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അത് പിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റം ആണ് ബട്ട് എഗെയിൻ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇൻവെൻട്രി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റം ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇടപെടെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ വെഹിക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സിനാരിയോക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഏതിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് ആണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാലുവേഷന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി വാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരിക ഇനി അതൊരു നോർമൽ കമ്പനിയാണ് നിങ്ങളോട് വേറെ സിനാരിയോക്ക് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടായിട്ട് വരും ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടായിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏത് എലമെന്റിലാണ് വരിക പി ആൻഡ് എൽ എലമെന്റിലാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റിലാണോ പി ആൻഡ് എൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അസേഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് വേണം എഴുതാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ അസേഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് വേണം എഴുതാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇൻവെൻട്രി ആണോ അതുപോലെ തന്നെ അതോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് ആണോ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെൻട്രിക്ക് പുറമെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് വരും അത് പി പി വരും അപ്പൊ പി പി ആണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എഴുതി തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അസേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോക്കുക അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ നോക്കുക സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആണോ നോക്കുക ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നോക്കുക ഇനി അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ബാങ്കിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കണം ഇനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോണമെന്റ്സ് സി നിങ്ങളുടെ ഓരോ വട്ടവും എക്സാമിന് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോണമെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോണമെന്റ്സിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോണമെന്റ്സിന്റെ ആയിരിക്കില്ല ഡയറക്ടേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന ബോണസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നോൺ ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ച് വന്നാലും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഡയറക്ടേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന സാലറി വരുന്നുണ്ടാവും ഫീസ് വരുന്നുണ്ടാവും ബോണസ് വരുന്നുണ്ടാവും പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് വരും നോൺ ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് വരും കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഓഫീസ് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരിക ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സിന്റെ അകത്താണ് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും സെയിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഹൗ എവർ വീണ്ടും കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ആണോ അല്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഏതായിരിക്കും പേയറോൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ പേയറോളിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ആണ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് എഴുതേണ്ട എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇമോളിമെന്റ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് പേയ്മെന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സബ്സാൻഡീവ്സ് തന്നെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എഗെയിൻ ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടൂല സിനാരിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കുക സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇമോളിമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടേം പലയിടത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമോളിമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടേമും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോണസിന്റെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം റിവ്യൂ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എൻഷുർ ദ ബോണസ് ആർ ഇൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ടേംസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമോളിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലെ അവിടെ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ബോണസ് ഇ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേണം പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ റവന്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് യൂഷ്വലി ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് ബട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാറില്ല പർച്ചേസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഏത് എക്സ്പെൻസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗവർ ഡയറക്ട്ലി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് സിനാരിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണോ അതിന്റെ ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെയും കുറെ കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാവുക സിനാരിയൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം സെയിൽസ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേയറോള് പേയറോളിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെയും ചിലപ്പം ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരാറില്ല പേയറോളിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേയറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോണസ് പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറീസ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ
പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കുക അവിടെ ഏതിന്റെ പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഏതിന്റെ പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോയിന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിസീവബിൾസ് റിസീവബിൾസ് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം റിസീവേഴ്സിന്റെ ഏത് അസേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റിസീവേഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണോ അതോ റിസീവേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണോ അപ്പൊ ഏതാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂസ് എഴുതണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റിസീവബിൾസിന്റെ കേസിൽ മിക്കപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് റിസീവബിൾസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് റിസീവേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് റിസീവേഴ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ റിസീവേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ സിനാരിയോക്കകത്ത് എപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് സിനാരിയോക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ അയക്കേണ്ടാവുന്നു റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ അയക്കേണ്ട എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയും റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ അയച്ചിരുന്നു റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ ഉണ്ട് അത് പറയും സെൻഡ് റിസീവേഴ്സ് കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റൈൻ റിസീവേഴ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ വെദർ ദ ബാലൻസ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും മാർക്ക് കിട്ടുവോ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം അത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല വോട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട ഏതായിരിക്കും ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ നിങ്ങളോട് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ട് അതിന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങളോട് ബാക്കി അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ വൺ എന്താണെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചോ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും ഇൻവെൻട്രിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാവും മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇൻവെൻട്രിക്കകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻട്രിക്കകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻവെൻട്രി അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കുക ഇൻവെൻട്രിക്കകത്ത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വേണേലും ക്വസ്റ്റൻസ് വരാം അതായത് ഇവിടെ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ചോദിക്കാം റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ചോദിക്കാം ഇൻവെൻട്രിക്കകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ആക്യുറസി വാലുവേഷൻ ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ആക്യുറസി വാലുവേഷൻ അലോക്കേഷനും എങ്ങനെയാണ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും എഗെയിൻ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് മാത്രമാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോ സിനാരിയോക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് മാത്രമല്ല സിനാരിയോക്കകത്തോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എഴുതേണ്ട എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് വാലുവേഷനെ പോയിന്റ്സ് എഴുതുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ സിനാരിയോക്കകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രിക്ക് അത് പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ബിഫോർ ദി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് അറ്റ് ദ ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുക ബിഫോർ ദി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അറ്റൻഡൻസ് അറ്റ് ദി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും 
അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം തേർഡ് പാർട്ടി വെയർ ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻവെൻറ്ററി ഹെൽഡ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുക അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം എന്താണ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെൻറ്ററി തേർഡ് പാർട്ടി വെയർ ഹൗസിലാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി തേർഡ് പാർട്ടി വെയർ ഹൗസിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വെയർ ഹൗസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അതിന്റെ ഡയറക്ട് കൺഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ഓഡിറ്ററിനെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് ആ ഓഡിറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യിക്കാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വെയർ ഹൗസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്താണോ ഈ അസെറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തേക്കാണോ അറിയാനായിട്ട് അവരോട് കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലഡ്ജിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കൂലേ മോർഗേജ് ആയിട്ടൊക്കെ പണയം വെക്കാന്ന് പറയൂലേ മലയാളത്തില് അങ്ങനെ നമ്മള് കൊടുത്തേക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി ഹെൽപ്പ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി ആണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഐ എസ് എഫ് ഫൈവ് നോട്ട് വണ്ണിന്റെ അകത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻവെൻറ്ററി അവർ വാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി വാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ വാലുവേഷൻ പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ എഴുതണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം നിങ്ങളോട് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം തെറ്റിപ്പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങളോട് ജനറൽ കേസിൽ സിനാരിയോടെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഓൾ അത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് അറ്റ് ദി ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാലുവേഷൻ പോയിന്റോ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പെർപ്പച്ചുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ആണ് ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടും പെർപ്പച്ചുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടും ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഹൗവർ പെർപ്പച്ചുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് കമ്പനി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്റെ വലിയ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഇൻവെൻറ്ററീസും കൗണ്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ എന്ന് നോക്കുക ദൻ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ടിന്റെ അകത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇവർ ഇൻവെൻറ്ററി
അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതിന്റെയും അകത്ത് നിന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി ഒരു പേഷ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റിസീവബിൾസിന്റെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തിനും റിസീവബിൾസിന്റെ ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇമ്പോർ സോറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് റിസീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരില്ലാത്തതുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള ബാലൻസുകളെല്ലാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ കേസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കമ്പനി എന്താ സ്കീം ഇറക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ബേസിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് ദെൻ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഏതായിരിക്കും വാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റും എൻ ആർ വി തമ്മിൽ അല്ല എപ്പോഴും കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ആർ വി തെറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് ആയിരിക്കും ഹൈ അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ നേട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോ റിസീവബിൾസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാലുവേഷൻ ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓക്കെ ഇനി ട്രേഡ് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു അതും അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനിയാണ് ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് മക്കളെ ഉറപ്പിച്ചു നിങ്ങളോടൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങളോട് ബേസിക്കലി അതൊരു ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളോട് പറയും കമ്പനി ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങളോട് പറയും കമ്പനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങളോട് പറയും കമ്പനി ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു വീട് വാങ്ങിച്ചു ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും കമ്പനി വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കണം യു കമ്പനി ഒരു കാർ വാങ്ങി ഈ കാർ ഇൻവെൻറ്ററി ആണോ അസെറ്റ് ആണോ അസെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം സിനാരിയോ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കമ്പനി ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങി കമ്പനി അസെറ്റ് വാങ്ങിയ സമയത്ത് അതെന്ത് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻജിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് മരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കാറിന്റെയോ വീടിന്റെയോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെയോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചേക്കുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ബട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിനാരിയോ ഈ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിനാരിയോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എഴുതുക ഇതിന്റെയും വാലുവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വാലുവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി പി ഡി പി പി ഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി പി ക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിന് പുറമെ പി പി യിൽ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം അഡീഷൻ ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ചോദിക്കാം അതായത് ഈ വർഷം കമ്പനി പുതുതായിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചു നിങ്ങളോട് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിന്റെ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തു ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളോട് നോർമലി സിനാരിയോക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വോട്ട് ഓൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബി പെർഫോം ബൈ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു പി പി എന്ന് ചോദിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനിക്ക് കുറെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് കമ്പനി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറയും കമ്പനി പുതിയ കുറെ അസെറ്റ് വാങ്ങി ബ്ലാ 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 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പി പിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വാരി വലിച്ചു മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല കിട്ടത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളോട് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും സെനായിരിക്കാത്ത അഡീഷൻ ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷൻ ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡീഷന്റെ പോയിന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായ മക്കളെ
കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ വാലുവേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയും ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ വാലുവേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പി പിയുടെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല സി പി ഐ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല വേഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പേരെന്താന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കി വെരിഫൈഡ് ഡിസ്പോസൽസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടാവും സച്ച് എസ് ചെക്കിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെയിൽസ് പ്രൈസും ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണോ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് അതിന്റെ പേരും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി സിനാരിയോയ്ക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അത് റീവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിന് താഴെ എന്ത് പറയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതാൻ പറയും വീണ്ടും കൊണ്ട് പി പിയുടെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല റീവാലുവേഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷന്റെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ മക്കളായി ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാൻസിബിൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മളോട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചോ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നോക്കുക അത് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് നോക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കാര്യം നോക്കണം അഡീഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അസെറ്റ്സ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ വാലുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് എന്ത് നോക്കണം റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ റീവാലുവേഷനും വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് മാറിപ്പോകരുത് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെയാണ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പം വാലുവേഷൻ വേഴ്സസ് സോറി റീവാലുവേഷൻ വേഴ്സസ് വാലുവേഷൻ ആണോ ഏതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കാം മാറിപ്പോകരുത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടിയ കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായ മക്കളെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ നോക്കുക ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രസിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം വാലുവേഷൻ ആണോ നോക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളോട് സിക്സ് മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അഡീഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്പോസലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീവാലുവേഷനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷന്റെ ടു പോയിന്റ്സ് എഴുതണം സിനാരിയൻ ബേസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടു പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഡിസ്പോസൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടു പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയി മക്കൾ എല്ലാവർക്കും non current libraries non current libraries you may be getting questions on debentures you may be getting questions on bank loans long term loans from the outside parties creditors in the kind of
നിങ്ങൾക്ക് സെയിം പോയിന്റ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗവർ സിനാരിയോ ഒക്കെ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അഡീഷണൽ പറയുന്നുണ്ട് പേറ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്തു പേറ്റന്റ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് മോട്ടൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാ 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 പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കമ്പനി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് പറയാം ബട്ട് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അതോ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആണോ ഇവിടെ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് വരുമില്ല ഇത് ജനറൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ജനറൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ സിനാരിയോ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് വേണം പറയാനായിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രൊസീജിയർ ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം രണ്ടെന്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെയും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും കമ്പനിയിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കമ്പനി ഫുൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം സിനാരിയോക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിനാരിയോക്ക് അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളോട് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സിനാരിയോക്ക് അത് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ജനറൽ സിനാരിയോ മാത്രം തന്നു എന്നിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഗൈൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് പ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്ത വർഷം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പേ ചെയ്തേക്കുന്നതിനാണ് പ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ്പെൻസും പ്രീ പേയ്മെന്റ്സും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് എക്സ്പെൻസും അക്രൂവൽസും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സിനാരിക്ക് അത് പറയും കമ്പനി ഒരു എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പേ ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു കമ്പനി അത് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ഓൾ അത് സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പെൻസിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡിങ്സ് എഴുതി വെക്കും മാർക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല കാരണം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുന്നേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറും അത് അത് പ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ പ്രീ പേയ്മെന്റിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് എക്സ്പെൻസിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ ോ ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോണേ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതൊരു നോർമൽ എക്സ്പെൻസ് ആണോ അതോ കമ്പനി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്താണോ നോക്കുക കമ്പനി അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി അൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രീ പേയ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അക്രൂവൽസിന്റെയും അതായത് ഏത് അക്രൂവൽസ് ചോദിച്ചാലും യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം പോയിന്റ്സ് അക്രൂവൽസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അക്രൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നവിടെ എല്ലാം ഏത് അക്രൂവൽ ആണോ അക്രൂവൽ ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സാലറി അക്രൂവൽ ആണോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി അക്രൂവൽ എന്നുള്ള ടൈം യൂസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പേ ചെയ്യേണ്ട പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത് അക്രൂവൽ ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സിനാരിയോക്ക് അത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വോട്ട് ഓളാത്ത സബ്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എക്സ്പെൻസസ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ആ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്രൂവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയ അക്രൂവൽസിന്റെ പോയിന്റ് വേണം എഴുതാൻ നോർമൽ എക്സ്പെൻസിന്റെ പോയിന്റ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ
ഇനി നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ എത്തി എന്ന് പറയും ആ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റിന് കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായി മിസ്റ്റേക്സ് ഓഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദോസ് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ബില്ലിംഗ് ആവുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഉണ്ടാവും പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും ദ മിസ്റ്റേക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരിക അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ്സിന്റെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ലാസ് റിക്കമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര മാത്രമായിരിക്കും പെർഫോം ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഡൺ അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും അല്ലെ വോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് അൺകറക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി ഓവറോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓവറോൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് രണ്ടാണ് വോട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഓവറോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഓവറോൾ റിവ്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ റിവ്യൂ നടത്തുന്ന തന്നെ പറയണം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണോ അല്ല അവിടെ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ റൗണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി നോക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചോദിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഓഡിറ്ററിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ റിസീവബിൾസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താവാം അല്ല വേണ്ട അക്രൂവൽസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്രൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായി നോക്കളേ ഒന്ന് അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇത് സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡാഷസ് കുറെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഡാഷസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ഈ ഓരോ ഡാഷുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് Software procedures can be used to perform analytical procedure by comparing accruals with the prior year and industry standard. Paranjude, any audit software can be used to select representative sample of accruals for the further investigation. Now, we have to recalculate the amount of accruals in the amount of mathematical accuracy and sure. Now, we have to review the expenses in the last year. We have to review the cut-off testing correctly. Clear eye and love. Okay. Yes. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് വെൽ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വെനവ് യു റൈറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യമേ നോക്കുക വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ഓർ എന്തൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ജനറൽ ആണോ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആണോ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ
ബിഫോർ ദി ഇൻവെൻറ്റർ കൗണ്ട് ആണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻവെൻറ്റർ കൗണ്ട് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻവെൻറ്റർ കൗണ്ട് ആണ് നോക്കണം സ്പെസിഫിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സർ ഓക്കെ കൂൾ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും അല്ലാണ്ടും ഒക്കെ പഠിച്ച സബ്സാൻഡീവ്സ് ആൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ സബ്സാൻഡീവ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്സാൻഡീവ്സ് മൊത്തം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കണോ വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ എന്താ മാക്സിമം നോക്കി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടത് കീ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു ബാങ്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൺഫോർമേഷൻ വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം റീകൺഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ക്യാഷ് ബുക്കും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ദെൻ ബാലൻസസ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഐറ്റംസ് മാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കീ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബാങ്കിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺഫർമേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ പല രീതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് മീനിങ് പറയുന്നില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സം ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് ഇൻ ടു വെരി സ്മോൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ സൈസ് വെൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ലത് ദിസ് ഇസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ബി പി പി ഇറ്റ്സ് ബി പി പി തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന ഗൈഡൻസ് ആണ് നമ്മളോട് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് ഐ അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അതുപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി സമറൈസ് ദ ടോട്ടൽ സെറ്റ് ഓഫ് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് അസേഷൻ യൂഷ്വലി അസേഷൻ എവിടെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ അസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓടി ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സമ്മറി ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ട്വന്റി സെവൻ പേജസ് ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു തീർക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കത് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് സമ്മറി നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അസേഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ ആണോ ഏനെ മക്കളെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ ആണോ രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനും വരും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനും വരും അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ്വലി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതായത് ഒരു പേബിൾസ് ബാലൻസ് കമ്പനി കൊണ്ടുപോകുന്ന നമുക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് ആ ശരിക്കും പേബിൾസ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം നടന്നേക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പനി ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേയ്മെന്റ് ഒരു ട്രേഡ് പേബിൾസ് കടന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും അത് പ്രീ ഇയർ എൻഡിൽ സെയിൽ ആണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നേക്കുന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണോ പേ ചെയ്തേക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
റിസീവേഴ്സ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേബിൾസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ലെഡ്ജർ ട്രേഡ് പേബിൾസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള റീകൺസിലേഷൻസിന്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാല് ഈ പോയിന്റ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കാറുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിർസാദ് ഇവിടെ അനോട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ബേസിക്കലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുർലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിമെമ്പറിംഗ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണോ ആ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം വിട്ടു പോകരുത് ആർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യൂഷ്വലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നോക്കാം കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം റിവ്യൂ നടത്താം കൺഫർമേഷൻ നടത്താം അക്കൗണ്ട്സ് നടത്താം ഇനി ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം റിസീവബിൾസിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഒപ്റ്റെയിൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇയർ ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർ ആൻഡിലെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ജി ആർ എൻ ആയിരിക്കോ ജി ഡി എൻ ആയിരിക്കോ റിസീവബിൾസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും മക്കൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ജി ഡി എന്നും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ജി ഡി എന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാൻ പറയാം അതെന്താണ് കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം ആ പോയിന്റ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺഫർമേഷന്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അനലിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വേണ്ടി എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ റീകൺസിലേഷൻ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺസിലേഷൻ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ അല്ല റിസീവേഴ്സ് എടുത്തു റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് റീകൺസിലേഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് നടത്തുന്ന റീകൺസിലേഷൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തോന്നും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പാരിസൺസ് പറയുന്നതാണ് എന്ത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആയി മക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം അനലിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ നടത്താം കൺഫർമേഷൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം റീകൺസിലേഷൻ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് റീകൺസിലേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നോക്കുന്നത് ഏത് അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ
നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഇൻവോയ്സുമായിട്ട് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊരു സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണോ നോക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആക്യുറസി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ആണ് റീകാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഏതാ നമ്മൾ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അമോട്ടൈസേഷൻ ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫേമിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഈസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റീസണബിൾ അതായത് വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കണേ ഇപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കേസ് പറയണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം കൺഫേം ദാറ്റ് ദ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആർ വാല്യൂഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഐ എ എസ് ടു ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദ വാല്യുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് റീസണബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സും നോക്കാം വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഒക്കെ വാല്യുവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എൻ ആർ വി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എൻ ആർ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ എൻ ആർ വി വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ ഇയർ എൻഡിന് ശേഷമുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ ആർ വി വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യുവേഷന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക Examine prices at which the goods have been sold after the year end to ascertain whether any finished goods have been written down. Okay, then, we have to do the accounting standards for the record. We have to do the accounting standards. Confirming that basis of valuation is appropriate and management will discuss it. Now, invoice, sorry, inventory of value correct. Sample of invoices, we have to do the invoice of the supplier. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ അത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെയല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പേർട്ട് വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയായിരിക്കും വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വാല്യുവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഇൻവോയ്സസ് എമൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ റീസണബിൾ ആണോ എന്നുള്ള പറയണം then post year and payments and invoices and review in the points paraya expert valuation paraya manasilayo yes, okay sir. again yan choikkatte ee points aanu makkal ezhudundathu ee points aanu nammal examine ezhudundathu alla 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 ee points endru vendita examine ezhudunni points like nammal need cheyina points aanu idella manasilayo okay appo ningal main points padichana shesham mathram idu padikkavallu to engile kaariyullu then existence confirm cheyan vendi namak endake cheyan vendi existence confirm cheyan vendi എഗൈൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിസിക്കലി പോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഗുഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പം തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്നും നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കാം ശരിയല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കൺഫർമേഷൻസ് വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം അതായത് കറണ്ട് ഇയറിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ അസെറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കും നോക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കുറൻസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ശരിക്കും ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണം ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത
അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺസിന്റെ പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മക്കളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ നോട്ട്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണോ നോക്കുക നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് പഠിക്കാറുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോട്ട്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതും രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും അവിടെ നമ്മൾ മീനിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലും വോക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണോ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായി മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വെരി ഫൈനലി കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ അനലറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ നടത്താം അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി അവിടെ കമ്പാരിസൺസിന്റെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിന്റെ സമയത്തുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതായിരിക്കും കട്ട് ഓഫിന് വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കാറുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നോക്കേണ്ട എന്താണ് പി ആൻഡ് ലോർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏതിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നോക്കുക അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ നോക്കി അതെ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ആൻഡ് എൽ അകത്ത് വരുന്ന അസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരും ദെൻ ഒക്കുറൻസ് വരും ആക്യുറസ് വരും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും കട്ട് ഓഫ് വരും അപ്പൊ ഈ പി ആൻഡ് എൽ അകത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റ് ആണോ അതെ ഇതൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എലമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വരും ആക്യുറസി വാല്യൂഷൻ ലൊക്കേഷൻ വരും എക്സിസ്റ്റൻസ് വരും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതാം അപ്പം ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെതായ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ഇത് സബ്സ്റ്റാൻഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ള ഓഡിറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ാണ് <laughs> 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 സപ്പോർട്ടിംഗ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മള് ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ കൂൾ ഇനി നോക്കി എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് കുറെ കോമൺ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോമൺ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് കുറച്ച് പേര് ഓൾറെഡി ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കോമൺ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കോമൺ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഞാൻ പറയുന്ന കോമൺ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തു Okay. First one, inquire or discuss with the management. Inquire or discuss with the management.
inquire or discuss with the management about dash in order to confirm dash. Video. Yeah, next one. Obtain written representation. Obtain written representation. Obtain written representation from the management. Obtain written representation from the management. To ensure, to ensure dash, to ensure dash. Okay, next one. Obtain external confirmation. Obtain external confirmation. Obtain external confirmation from dash from dash obtain external confirmation from dash to confirm dash to confirm dash obtain external confirmation from dash to confirm dash okay next a review correspondence between a review correspondence between a review correspondence between the dash between the dash in the dash in the bracket uh, client company between the client between dash or the bracket client and dash Client and dash to ensure dash to ensure dash. Okay. Any next step? Review board minutes. Review board minutes. A review board minutes in order to understand in order to understand and ensure in order to understand and ensure dash in order to understand and ensure dash Okay, not either item. Next, perform analytical procedures. Perform analytical procedures. Perform analytical procedures. By comparing, perform analytical procedures by comparing dash with the previous year, dash with the previous year, dash with the previous year, or industry data. Dash with the previous year or industry data. A previous year and industry data underline GNI. Previous year name industry data underline GNI.
Okay. And investigate any significant variances. And investigate any significant variances. And investigate any significant variances. Okay, next one. Review the draft accounts. Review the draft accounts. Review the draft accounts. To ensure that, to ensure that, review the draft accounts to ensure that. Disclosures for Dash, disclosures for Dash, disclosures for Dash are complete and accurate. Disclosures for Dash are complete and accurate and are in accordance with accounting standards and are in accordance with accounting standards. Okay, accounting standards or dash or dash in the term. Review draft accounts to ensure that disclosures for dash Review draft accounts to ensure that disclosures for Dash are complete and accurate, are complete and accurate, and are in accordance with accounting standards. A Dash are complete and accurate and are in accordance with accounting standards. Oh. Draft accounts to ensure that disclosures for Dash Okay, are complete and accurate. Review draft accounts to ensure that disclosures for Dash are complete and accurate and are in accordance with accounting standards and are in accordance with accounting standards or Dash. Yes, sir. Yes, sir. Okay. But literally, we have These are also a set of procedures. This is procedures. Now, we have to ask questions. Now, we have to question out a question. If you have a scenario, it is a scenario based at a substantive size. Assertion specific at a substantive size. That's what we have to say. We have to ask a question about the assertion specific at a size. Generally, we have to ask a question about the Scenario specific yang ini itu, nengal no kau ademi. Enquire or discuss with the management about dash in order to confirm dash. Ibu di iu situation la, enda anu management orang enquire yang betul betul. Enquire or discuss nuri macam ni dah lalu. Orang ni enquire ni dah, ni discuss ni dah. Orang ni ensure ni dah, orang ni confirm ni dah. Rancangan ni dulu orang ni dia. Question ni tu baru ni ana. Company ni dah amortisation calculate ni dekat ni three years lagi ana. Angin ni nengal ni tu baru ni am. Enquire with the management. About dash, about what? About the rational on the basis of which they have calculated the amount of amortization. And they made it in order to confirm the reasonableness. Manslayo, discuss with the management the rational, the reasons on the basis of which they have determined the amount of provision as 10,000 to confirm whether it is reasonable. To ensure in the number dash to take the number. I ensure in the end the parnit lamber in the market. Clear I'm a Okay. Next, sir. Nepa Parnu and in the scenario can question Parnakan, other management or inquiry empire. Inquiry empire in the form in the parental option under. You have also got an option to obtain written representation. Ninggal client ini dekai elnden dengan confirm je ini dekai terkurus ninggal dia return representation mangga. Say for example, client ini pun ninggal orang scenario kita paraya. Nale question ada ninggal ada mention je dekana. Client ini pun ninggal ada tu paraya itu ninggal asal auditor ini lari ini le korai procedure sih berapa perform je kanam. Ini barang. Nampol dekana procedure sih je yang jadi kanam. Client ini korai assumptions yang kari ngelikir dulu. Client ini claim je ini dekai terkurus nampol orang dana. Angin ada mungkin dia obtain return representation from the management. Management ada mungkin ini dekai confirm je dekai ni orang return representation dekai barang. Apa nama kan dia? 
we can obtain written representation from the management endine kurichirana in order to confirm that the assumptions on the basis of which the depreciation is calculated is reasonable depreciation endine basis lana calculate cheyekana adu reasonable aanu en ensure cheyan vendittana management inodu aa assumptions written representation ayittu tharan parayunnathu clear aayo maklai yes sir responding yes, clear aayo yes sir yes sir okay अलवें <laughs> लिटिगेशन <laughs> फिन in order to continue as a going concern endallo paraya manasilayo okay ipo ningalodu question parneykana namakku again start a case verunna kaaryathe kurichana angane namakku endu paraya obtain external confirmation from the lawyer in order to ensure whether there will be probable cash outflow for the company appo ningalku endano avarodu choichu confirm cheyandathu adinu vendi external confirmation vaangan paraya appo adave ningal rendu kaaryangalana avadu aalochikkanadu onnu ningal aalochikka ibada aaraanu associated aayittulla third party ennallo aalochichu nokka rendamathu Associated third party are another man's like any. Our own end information are choice under the end. That is basically choice under the information scenario. What that means? That means that our own thing is choice. Man's like under the man's like. Yes, sir. Okay. Review correspondence. What are the correspondence? What are the what do you mean by correspondence? What are the correspondence? What are the communication between two parties? Communication between two parties. Are they? Two people are talking. What are the communications? What are the correspondence? What are they? अब इवे चिंती बेसिकली And if I'm correspondence, what I'm going to do is customer who actually carry on. If I'm thinking that there is a balance recoverable or not, all of them are not carrying it. Angle, I'm thinking, one balance recoverable or not, all of them are not carrying it. That means, our own answer is going to be customer who actually comes here. That means, we are not carrying it. So, what are we going to do? We are going to do review correspondence between Allen Company and customer. What are we going to do? What are we going to do? What are we going to ensure that whether the balance from the customers are recoverable? Means, Leo. अडवेटी मनसोडे review correspondence between the customer sorry customer na peru endano parannundengil adu paraya allengil client company allen company and customer in order to understand allengil in order to ensure 
whether there is any probability of having possible future cash outflows for the company. Manslayo. Okay. In a course, we are going to consent the case. Buying in the loan critic in a mathram and going concerned to continue to see a patulun varia. Anganangi, buying in the loan kit on the Hindam and the Namari. External confirmation like the point of Varanda in the Varna Varam. Correspondence okay for a. Our Namaka the middle of correspondence and Okanada. Bank. Upon the Mandavaria, review correspondence between Allen Company and the bank in order to ensure whether the bank is willing to provide adequate amount of finance to the client company to continue as a going concern. Manslayo. Yes, sir. Okay. Okay. <laughs> Review board minutes in the number. So, what is board minutes? And the board minutes in the usually. What do you mean by board minutes? And the board minutes in the board meeting discuss the important carrying. Ah, board, board meeting which then the carrying on to discuss either a board meeting to discuss the carrying on the board minutes in the regular. So, basically, all companies and the major decisions are done. A major decision is allowed which are unica board meeting which are unica. In order to understand whether something has happened within the entity, we board minutes. Trusted acquisition review board minutes to ensure that the in the insurance of the asset was being asset is being authorized by the board of directors. Board of directors additional of assets and disposal of asset authorized to ensure and board minutes. However, then a company and then cash flow difficulties in a course variant. I'm going to come to where I am. Year and in share show the board minutes no camera. Review the post year and board minutes in order to understand whether there is any issues that have arised in relation to the company's going concern. And the Lubaria. Clear IO. I mean, in Eric, number of Parain and our properly mentioned. I'm a client. Okay. Our company got then down another company got then down another and another number in the Lamadi. It's very simple. Number in the area good to board minutes. Review the Lamadi. Next, the point of the Recalculate Recalculate or reperform. Recalculate or reperform. Note The amount of dash. The amount of dash. To ensure mathematical accuracy, recalculate or reperform the amount of dash to ensure mathematical accuracy. Hmm? Okay. recalculate reperform amount of dash. mathematical accuracy and Okay. Okay. Fine. Okay. Our number of the number of the amount of the recalculate of amount recalculate of the number of the the number of 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 Recalculate the amount of dash. Sorry, the amount of trade payables. Recalculate the amount of trade payables. In the to ensure the mathematical accuracy. 
നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസീവബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റീകാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെയാണോ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർഫോം അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഡാഷ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡേറ്റ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡേറ്റ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറായിട്ട് പോയി കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കാരണം എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായ കേസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സെയിം തരത്തിലുള്ള കേസായിരിക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരിക അതുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസിൽ കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും റേഷ്യോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ റിസീവബിൾസ് ആണ് റിസീവൽസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം റിസീവ് ടേൺ ഓവർ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ് പീരീഡ് റിസീവ്സ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് എന്തുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി കളക്ഷൻ സോറി ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ ഡേയ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പേബിൾസിനും സെയിം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും റേഷ്യോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പെർഫോം അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ കമ്പയറിംഗ് കറണ്ട് ഇയർ റിസീവിൾസ് ഡേയ്സ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ട്രേഡ് പേബിൾസിന്റെ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ട്രേഡ് പേബിൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് പെർച്ചേസിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് പേബിൾസ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ വേരിയൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയാം ട്രേഡ് റിസീവ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കറണ്ട് ഇയറിലെ ട്രേഡ് റിസീവ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായി മക്കളെ ഫൈനലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഫോർ ഡാഷ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ പോയിന്റ് തന്നെയാണത് അതായത് എല്ലാ കേസിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക്ലോഷർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഡാ അക്കൗണ്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഒരു പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയാം റിവ്യൂ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ആർ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടറേറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻ അസെറ്റ് തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായോ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എങ്കിലും എഴുതുക അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോയ്ക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇപ്പം ലോക്കൽ ലെജിസ്ലേഷൻ പ്രകാരം കൂടി ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ലോക്കൽ ലെജിസ്ലേഷൻ പ്രകാരം കൂടി ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയേണ്ടത് ആൻഡ് ഡാഷിന്റെ അവിടെ ലോക്കൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയണം അതായത് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയണം ആൻഡ്
പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പറ്റുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പടയെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ദ കമ്പനീസ് ഇൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് വൺ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വോട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു വെതർ ഓർ നോട്ട് ദ കമ്പനീസ് ഇൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഇത് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണോ സ്പെസിഫിക് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ സിനാരിയോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വായിച്ചോ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓക്കെ സോ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എ ഫോൺ ഇൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻലി ദ ഹവ് പർച്ചേസ് ഫ്യൂവർ ഐറ്റംസ് ഫ്രോം മേക്കുറി ആസ് എ റിസൾട്ട് മേക്കുറി ഹാസ് പെയ്ഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ലേറ്റർ ദാൻ യൂഷ്വൽ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ഹവ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് 
term, meaning the company must pay cash on delivery. One of the Mercury's main supplier is threatening legal action to recover the sum owing. As a result of the increased level of payables, company's current ratio has fallen 1 to 0.9 for the first time. Mercury has produced a cash flow forecast for 30 June 2016, and this shows net cash outflow until May 2016. Mercury has a loan of 2.3 million, which is due for repayment in full by the 30th September 2016. The finance director has informed the audit manager that there is a possible change in legislation, which will result one of the Mercury's top production line becoming obsolete, so it will not be able to comply with the proposed law. Prepared cash flow forecasts do not reflect the possible effect. going concern related procedures. going concern procedures. going concern procedures. So this way the procedures in relation to going concern. First post year and management accounts nammal nokkanam adu cash flow forecast in the basis laano ennu ariyan vendittu next nammal paranju nammal client inde kayina permission vaanichittu lawyers inde adutha enquiry cheyanam company ke against aayittu endengil litigations undo nu ariyan aayittu subsequent events nammal nokkanam nu paranju endu vendittu company ke pinnide going concern difficulties endel undayittu nu ariyan post year and board minutes namaku nokkan nammal padichirunu namaku financial difficulties undo nu ariyan Return representation of the directors in the committee going concern. I could say, Joey came disclosures in relation to going concern, quoted on the Lagario, ensuring on work. It three animal general light, Padisha points. E points in the area KTH. It didn't promise scenario Kathan and the Kana Parnak and the Nuka. Scenario Kathan Parnak and the Kairing will consider the session Martha May with Amparam. Okay, so even the Kabarnakana. Now, Lord Barnu. A company core customers and I and number of customers e prosum coron new and e versum on the customers compatibly coron. Then number of a number of suppliers on the Averu Aitola credit terms alum in the Idu withdraw either under Karnandana company payment on the time will come at it and I love another credit terms Averellum remove either and delivery number Ipum Narakan Samitha and a cash page on the world. Sorry, supplier. We are threatening chain. We legal action. We are going to take a level of payables. We are going to take a current ratio. We are going to take a current ratio. Supplier at credit terms. Uh, supplier at credit terms, sir. Uh, could you extend the repayment period and then? Uh, Illa, other number of choking in the Iron Dola, Canada, Canada already some which you know. You were the Parnu, you wrote a Parnu Tinder, character at our Kinya Kodukulam, extended credit terms of Kodukulam and confirm Jason. Review the correspondence between M company and suppliers. And then uh, legal, uh, legal claims and then start it. Exactly. Parameter Review the correspondence between customer, sorry, between Mercury company and in the Varaya suppliers, suppliers in order supplier. to ensure whether there is any legal claim raised by the customer against the Mercury company. Manslayo. Parameter the point lay. Yes. If you have a communication down in Araka Milana, supplier Mercury in the middle. I would enter a possibility on legal action account of possibility on other than discuss the Amara. Okay, good. Pin a bear and the Joy Gamma. Bear and the Joy Gamma. Any possibility for any other discussion? A lawyer to discuss information from the company solicitors. Uh, solicitors not to discuss the First paragraph of Karimatra Joyana. Solicitor had to discuss Yam Pesha, but if a case of Kudukum in the Lala Barnello, Kurthena Kurzuvaranello. A Paduna and Amaka correspondence of Gamari. Would you point in the Namuru particular substantive or the multiple substantive order than a paranda? Pine, where an issue? Bango at the correspondence. 
ലോണിന്റെ കാര്യം അവിടെ പിന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം ായിട്ടുള്ള <laughs> അവിടെ വേറൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് മിനിറ്റ്സിന്റെ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആവും ഈ ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവിടെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തായിരിക്കും ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് നോക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് ഇയറിന്റിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ബോൺ മെൻസ് യൂസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ വേറെന്താ വേറെന്താ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇഫ് പ്രൊവിഷൻ ഹസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് എന്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇഫ് ദി ലീഗൽ ആക്ഷൻ ലീഗൽ ആക്ഷൻ പ്രോബബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ ആക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി വേറെ എന്താ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് വെതർ ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോൾ ഇൻ സെയിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കുന്നല്ലേ ബെറ്റർ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാർ കമ്പനീസ് ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽ കുറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് സെയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള സെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം സെയിൽ കൂടാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനിക്ക് അപ്കമിങ് ഇയേഴ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ലോസ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാൻ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പറയാം എന്ത് എന്താ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അബൌട്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെതർ ദർ ഈസ് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽ ഓ വെതർ ദ ആർ ബിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അത് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ നമ്മളെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ സെയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ഫോർകാസ്റ്റഡ് ക്യാഷ് ലോസ് ചോദിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ക്യാഷ് ലോസ് ചോദിച്ചുകൂടെ മക്കളെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയറിന് ശേഷം അല്ലേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഇൻ ഓർഡർ ടു അസസ് വെതർ ദർ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യാഷ് ലോ ഫോർകാസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ Mercury has produced a cash flow forecast to 30 June 2016 and this shows net cash outflows until May 2016 Mercury has a loan of 2.3 million which is due for repayment in full by 30th September ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ കമ്പനിക്ക് മെയിൻലി എന്താ ഉള്ളത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ആണ് ലോൺ 2.3 മില്യൺ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് റീപേ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക എനി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ കൺഫർമേഷൻ ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ല ടോട്ടൽ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എമൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ റീകാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യം പറയട്ട ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ഓക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടാ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് റീപേമെന്റിനെ കുറിച്ച് റീപേമെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്
ബാങ്കിനോട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാ അതായത് ഒബ്ടൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസിഡർ വെദർ ദർ ഈസ് എനി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പീരിയഡ് ഫോർ ദ മെക്കറി കമ്പനി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പീരിയഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാന്ന് തന്നെ ഇവരോട് എന്ത് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താവും അവരുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആവും മനസ്സിലായ മക്കളെ ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പോയിന്റ്സ് മതി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് മതി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനിയുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടെ നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് പകരം സിനാരിയോ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ദ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ദ ഓഡിറ്റ് മാനേജർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെജിസ്ലേഷൻ which will result in one of the mercury's top product line becoming obsolete as it would not comply with the proposed law the prepared cash flow forecast do not reflect this possible effect endha avadu namukku consider cheyan pattana point endha consider cheyan pattana hmm top product line will be becoming obsolete and so that is in accordance ഇവിടെ ആരോടാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താ ലോയറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ലോയേഴ്സുമായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ലോയേഴ്സിനോട് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ലോയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെജിസ്ലേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ലോ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ലോ അല്ലെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ലോ എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ലോയേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് കമ്പനിയിൽ വരിക കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ലോയ്ക്ക് അത് ഫേർദർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് പറയാം ഇനി പറയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം മാനേജ്മെന്റിന്റെ വേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ച് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്ടൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനീസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒപ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ വേറെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് നോക്കാൻ പറയാം ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് നോക്കാൻ പറയാം പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് നോക്കാൻ പറയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സബ്സിക്വന്റ് ഇവന്റ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഈ ഏത് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവർ ഗോയിങ് കൺസേൺ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ഇതല്ല നോക്കിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ ക്യാഷിന് പോയിന്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ റിവ്യൂ നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസിന് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് പറയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം പോസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്
सर डंड सर ओके फाइन सर नोके जनरल <laughs> फस्टोटी प्लान इक्विटी आईडिया Therefore, during the year, the company undertook a full review of its assets and carried out extensive refurbishment to the majority of its restaurants. This review resulted in a significant amount of aging fixtures and fittings being disposed of, and significant amount of capital expenditure was invested in all remaining restaurants. You know, everybody, what are you going to do? What are you going to do? You know, what are you going to do? K and what are you going to do? Fast food restaurant chain, I know. मेजोरीटीसो अगेल disposal name points are done in addition to that where anything issue unda makkale revaluation undo revaluation no it's a review la review ayirun exactly mari povalle revaluation nalla ivada cheyidekkana ivada review aanu cheyidekkana alle review versus revaluation revaluation and review rendum same aano alla both are entirely different revaluation nu parna endana ओरबिलिटी डिस्पोसलोडीन इवे वे सीनारी डिस्पोसन कंपनी 
കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂസ് നടത്തിയേക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് പിടിച്ചു കാരണം കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂസ് നടത്തിയേക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് the nominal value of shares and, and premium share ownership. premium has been included correctly between the share capital and the share premium clear ayo adu ningal parayano to adana main point avada parayandathu in addition to that usually ningal receive sorry uh, share capital la points parayarulla edakkano share capital la points parnaya madhi manasaya makkal ellarkum okay yes sir ini adu pole thane addition of assets and disposal of assets nammal padichu ibide ningal consider cheyanda karyam endana സിക്സ് മാർക്സിനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വലി ആയിരിക്കും അവിടെ മാർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് അഡീഷനും ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പോസും എഴുതണം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ഒന്നെന്തായിരുന്നു ജനറൽ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി രണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു സിനാരിയോ പ്ലസ് ജനറൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി നമ്മൾ മൊമെന്റ് നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഡാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഷിംഗ് ഈ ഡാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഡാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ആദ്യമേ സിനാരിയോ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ സിനാരിയോ വായിച്ചതിന് ശേഷം പാർട്ട് ബിയും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും വേഗം വായിച്ചു എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസീവ് സർക്കുലേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് എ ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെൻഡിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ അസേഷൻ സെലക്ട് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒപ്റ്റിംഗ് പെർമിഷൻ ഫ്രോം ദ ക്ലൈന്റ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും നോക്കിയേ മക്കളായി 
നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ സിനാരിയോക്ക് അത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡാഷിംഗ് കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വിമൻസ് ക്ലോത്തിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇയർ ആൻഡ് വോസ് തേർട്ടി ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ യു ആർ എൻ ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഓഫ് ജെ ആൻഡ് കമ്പനി ആൻഡ് ദ ഓഡിറ്റ് സോറി ആൻഡ് ദ ഇയർ ആൻഡ് ഫോർ ദ ഡാഷിംഗ് കമ്പനി ഇസ് ഡ്യൂ ടു കമ്മൻ ഷോർലി ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ മില്യൺ യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഓഡിറ്റിംഗ് റിസീവബിൾസ് വിച്ച് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് and as part of the audit approach positive receivable circulation is to be undertaken as the planning meeting the finance director of dashing company informed the audit engagement partner that the recording sorry that the company was closing one of its small production site and as a result a number of employees would have been made redundant a redundancy provision of 110000 is included in the draft financial statements സോ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാഷിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ജോൺടിയൻ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്തുള്ള എമൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് റിസീവബിൾസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് റിസീവിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ആൻഡ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്നറിനോട് പറഞ്ഞു അവരൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് എംപ്ലോയീസിന് കുറെ പേർക്ക് ജോബ് നഷ്ടപ്പെടും എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ റിഡൻഡൻ്റ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷനും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സിനാരിയോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ് നോക്കിക്കേ ഡിസ്ക്രൈബ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയർ അതർ ദാൻ റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് പെർഫോം ടു ഒബ്ടെയിൻ സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ടു വെരിഫൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അസേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഡാഷിംഗ് കമ്പനീസ് റിസീവബിൾസ് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാഷിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസീവബിൾസ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം റിസീവബിൾസ് ബാലൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അത് ദാൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദ ഫോളോയിങ് അസേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ഈസ് ഇറ്റ് എ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ആണോ മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സിനാരിയോയ്ക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളോട് സിനാരിയോക്ക് അത് പറഞ്ഞ് എന്ത് മാത്രമാണ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കുറെ റിഡൻഡൻസിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് റിസീവിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആക്യുറസി വാലുവേഷൻ ആൻഡ് അലോക്കേഷനും കംപ്ലീറ്റ്നെസും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷനും കൺഫേം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് മാർക്ക് ഈക്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡീവിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചാണ് സിക്സ് മാർക്സിന് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈച്ച് അസേഷൻ എത്ര പോയിന്റ് വെച്ച് എഴുതാം ടു പോയിന്റ്സ് വെച്ച് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താണ് ഐ ഹാവിൻ സ്പെസിഫൈഡ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ അവർ നിങ്ങളോട് സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസീവബിൾസിന്റെ ബാലൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് അസേഷൻസും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങളോട് സ്പെസിഫിക്കലി ഇവർ പറഞ്ഞു റിസീവബിൾ സർക്കുലൈസേഷൻ അയക്കേണ്ട അത് അത് ഇനി അയക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ പ്യോർ അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അസേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസിന്റെയും ആക്യുറസി വാലുവേഷൻ എന്ന ലൊക്കേഷന്റെയും വേറെ തന്നെ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷന്റെയും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ടൂ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് എഴുതണം അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസീവിൾസിന് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് അത് എഴുതുക റൈറ്റ്സ് ആൻഡ
സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൗവർ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സിനാരിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും റിപ്പീറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിലും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിലും ആൻസേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സിന്റെ നോട്ട്സിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോമൺ എറേഴ്സ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി അവോയ്ഡ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട എറേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ വിതഔട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഓരോ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വൈ ആർ മെയ് പെർഫോമിംഗ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം എന്തിനാണോ മാനേജ്മെന്റിനോട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ അസംഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിസ് ദേ ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് റീസണബിൾനെസ് അപ്പം ആ റീസണബിൾനെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും എൻഷുർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പർപ്പസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന്റെ അകത്തൊരു വൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ലുക്കിംഗ് ദാറ്റ് അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അസേഷൻ വർ ആസ് എ റീസൺ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഈ വൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ആക്യുറസി ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊസീജിയറും അതുപോലെ തന്നെ അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പേര് തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ പ്യുർ പർപ്പസ് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാം ദെൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് വെദർ ഡാഷ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ വേഴ്സസ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ ഓൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ദേ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്സ് റിസീവ് നോട്ട് റൈസ്ഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ വേണ്ടുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും രണ്ടും രണ്ട് സാധനം തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ കൺട്രോൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ കൺട്രോൾസ് ആണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ
നിങ്ങൾ ബുക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫിസിക്കലി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഷീറ്റ് ഫ്ലോർ നോക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല കാരണം അതിന് ഭയങ്കര മീനിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ബുക്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബുക്ക് ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്നെസിന്റെ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷീറ്റ് ഫ്ലോർ തന്നെ പറയണം അതാണ് സോറി ഫ്ലോർ ടു ഷീറ്റ് തന്നെ പറയണം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസേഷൻസ് പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ക്യാരിയഡ് ഔട്ട് അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലാത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പം ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണോ ഗോയിങ് കൺസേണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയർ ഇയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്കമിങ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയർ ഇയറിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇനി ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപ്രാക്ടിക്കബിൾ പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റർ ആയ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അസൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഓഡിറ്റിംഗ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈനലി നമ്മൾ പറയാണ് റൈറ്റിംഗ് ഇർ റെലവെന്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളോട് അസേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അതാണ് ഇർ റെലവെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂസും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നുണ്ടാവണം പർപ്പസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവണം എന്താണോ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് എഴുതുന്നുണ്ടാവണം വേഗമായിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലാത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇർ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല സിനാരിയോ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂസ് എഴുതുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂസിന്റെ ജനറൽ കേസിലാണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനോട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് റിട്ടേൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കൺഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആരൊക്കെ നമ്മളുള്ള പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഇയറും ആ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാഞ്ചി പ്ലസറ്റോ നോൺ ടാഞ്ചി പ്ലസറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ ടാഞ്ചി പ്ലസറ്റോ അതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള റിസീവേഴ്സും പേബിൾസും എല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ചെയ്തുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ദെൻ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ കേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതും കൂടി മൈൻഡിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി കൺസർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക റിവിഷൻ ക്ലാസ് വെച്ച് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടിയുടെ ആൻസർ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എക്സാമിനേഴ്സ് റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനർ മാർക്ക് ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വീണ്ടും സബ്സ്റ്റാൻഡീസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ട്വന്റി തേർഡ് അല്ലെ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ ടൈമിംഗ് കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ ടൈമിംഗ് വരിക ആൻഡ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി റിവിഷൻ ക്ലാസസ് വരിക ഐ മീൻ മോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എത്രയാണോ അത്രയും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ടേക്ക് ഫോർ വൺ മോർ അഡീഷണൽ ഡേ ആൻഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക്കലി റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററലി വി വിൽ ബി കവറിംഗ് എവറിങ് വൺസ് അഗെയിൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണോ ഡബിൾ ഐക്ക് അത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യൂക്ലി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മോക്ക് എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടാവും മോക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്ലെജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എം സി ക്യൂസും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓ റൈറ്റ് സോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള ടൈം സ്റ്റിൽ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് സെവൻത്തിനല്ല എക്സാം വരുന്നത് സെവൻത്തിനല്ല എക്സാം ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് മേലെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ഉണ്ട് പഠിച്ചു ഓണത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ കളിക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ പഠിത്തം കൂടെ നടക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോവാ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ആരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം വരുന്ന ഫോർ ഡേയ്സിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് പുറമെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു വൺ ഡേയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത് എക്സാമിന് ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും പണ്ടത്തെ തിയറി ടോപ്പിക്സും എല്ലാം കൂടെ ക്യൂക്ലി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു വൺ അല്ലെങ്കി
ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാനാണ് ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന് റെസ്പോൺസ് എഴുതുന്നത് എന്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റാൻഡ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം എന്താണോ റിസ്ക് അതെങ്ങനെ റിസ്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫൈൻ So that's it guys. Now everyone is going to study the revision classes and they are going to study. And one more thing, if you have any books or notes, you can continue to study. No issues with that. Everyone is going to be confused. And if you are confused, you will be able to study the next class. Okay. Alright. So that's it. Thank you so much. Bye. See you guys. Bye-bye. Yeah. Thank you sir. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you sir. Thank you sir.